सुमित्र हो नमस्कार आयुर्वेद विचार हे सात भाव अपन आतापर्यत पे आज अपन पुढ़ा भाग पहा आहोत आयुर्वेदा प्रचार प्रसार करण हा उद्देश है आयुर्वेदा जी तत्व हैं ती वैद्याला तसे सर्वसाम लोकान ही समझावे हा उदेश या विचार मालिके मधे है आयुर्वेदा उत्पत्ति ही भूतमात्रा कल्याण है नात्मार्थम नापी कामार्थम परम भूत दया प्रति अटले हा प्राणीमात्रा कल्याण भूत दया हा उदेश लक्षा घेन आयुर्वेदा की उत्पत्ति है क्या आयुर्वेद हा जाती जास्त लोकान समझला तो अपल आरोग्य चांगलता आयुर्वेद समझू घे आयुर्वेदा सिद्धांत समझले पाजे मूलभूत विचार समझले पाजे यी मी हा प्रयत्न करता है भाषा थोड़ीसी अवघड़ वाटते है पड़ूह ही समझे आ सर्व समाज आयुर्वेद साक्षर हो माला आशा है मित्रों अपन मग् भागापर्यंत दोष धातु आल विचार पाला क्या संबंधी की महति पाली आज आप थोड़े पुढ़ जो आहोत आयुर्वेदातला स्रोतस विचार हा जो आहे तो आपण पाहणार आहोत दोष धातू आणि मल हे आपण पाहिलं की हे शरीरामध्ये त्यांचं सतत वहन चालू असतं गमन चालू असतं आणि त्यासाठी स्रोतसांचा विचार आवश्यक आहे स्रो धातूपासून श्रवणारे अशा अर्थी स्रोतस हा शब्द बनलेला आहे आणि शरीरातील सर्व भावरूप पदार्थांची निर्मिती त्याची परिणती त्याचं वहन हे स्रोतसाशिवाय होऊ शकत नाही म्हणून दोष धातू आणि मल यांच्या निर्मितीला परिणमनाला आणि वहनाला स्रोतसेच कारणीभूत आहेत आता ही जी स्रोतस आहेत ती मुख्यत आकाश महाभूतापासून निर्माण झालेली आहेत त्यांना ख नाडी रसायनी मार्ग पथ असे पर्यायी शब्द आहेत चरक संहितेच्या विमानस्थानामध्ये स्रोतो विमान नावाचा एक स्वतंत्र अध्याय वर्णन केलेला आहे आणि म्हणून या कोणत्याही शरीरातल्या पदार्थाचं परिणमन होत असताना त्याच्या दोन अवस्था असतात एक पूर्वावस्था म्हणजे घेण्याची आणि उत्तरावस्था म्हणजे देण्याची किंवा सोडण्याची म्हणून स्रोतसाला दोन मुलं किंवा दोन मुख असतात असं वर्णन केलेलं आहे आणि त्यासाठी हे जे स्रोतोमुख किंवा स्रोतोमूल असा शब्द आहे त्यातलं जे पहिलं मुख आहे हे शरीर भाव परिणमन होण्यासाठी आहे आणि नंतर त्या शरीर भावावर अग्निक्रिया होऊन परिणमन झालेला शरीर भाव दुसऱ्या मुखातून सोडला जातो वहन केला जातो शरीरातील 
कोणत्याही भावाची म्हणजेच पदार्थाची उत्पत्ती किंवा वाढ होण्यासाठी किंवा उत्पत्ती तसेच वाढ होण्यासाठी आकाश महाभूताची म्हणजे शरीरातील आकाशभूयिष्ठ अशा स्रोतसांची अत्यंत गरज असते स्रोतस ही म्हणून दोन प्रकारची वर्णन केलेली आहेत एक अंतर्मुख स्रोतस आणि दुसरा प्रकार आहे बहिर्मुख स्रोतस आता बहिर्मुख स्रोतसाबद्दल जर विचार केला तर कान नाक डोळे गुद शिष्ण स्तन रोमकूप तसेच ही जी सगळी आहेत ही त्वचेच्या बाहेर उघडतात ही बहिर्मुख स्रोतस आणि शरीराच्या आतल्या आत जी उघडतात किंवा ज्यांची मुख असतात त्याला अंतर्मुख स्रोत असं म्हणतात उदाहरणार्थ सात धातूंची स्रोतस आणि स्रोतसांचं वर्णन करताना असं जोड्यांनी वर्णन केलेलं आहे म्हणजे दोन दोन म्हणजे उदाहरणार्थ प्राणव स्रोतसाचं वर्णन करताना म्हटलं की प्राणव हे द्वे अन्नव स्रोतसाचं वर्णन करताना अन्नव हे द्वे अशा जोड्याच्या स्वरूपात दोन दोन स्वरूपात ही स्रोतसं वर्णन केलेली आहेत आणि त्यांची मुलंसुद्धा दोन दोन सांगितलेली आहेत आणि म्हणून ही सात धातूंची जी स्रोतसं आहेत आणि स्रोतसांच्या तेरा जोड्या अशा चरकाने सांगितलेल्या आहेत आणि सुश्रुताने अकरा जोड्या सांगितलेल्या आहेत त्यामधले आहे प्राण अन्न आणि उदक ही जी स्रोतस आहेत ती अंतर्मुख स्रोतस आहेत आणि सात धातूंची जी स्रोतस आहेत ती उभयमुख आहेत आणि त्यातली तीन जी मुख्य मलांची स्रोतस आहेत जी दृश्य ती बहिर्मुख आहेत या प्रत्येक स्रोतसाचा आपण विस्ताराने विचार पुढील भागात करणार आहोत आज आपण येथेच थांबूया धन्यवाद